Ten list to ciekawy się okazał, taki kurde niedorobiony. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest polski szybowiec SZD25A Lis, ale zanim poznamy jego historię, musimy sobie przypomnieć, co to był Gil i co to była Mucha. Gil to był szybowiec o konstrukcji drewniano-metalowej, który był zaprojektowany przez zakłady SZD jako propozycja dla Ligi Przyjaciół Żołnierza, czyli organizacji, która później była i do tej pory jest znana jako Liga Obrony Kraju. Niestety Liga nie zdecydowała się na zakup tego szybowca i zamiast tego wybrała drewnianą klasyczną srokę, czyli szybowiec w momencie projektowania już niezwykle archaiczny. No ale taka była decyzja i w związku z tym Gil powstał tylko jako prototyp, no bo w obliczu braku klienta jego konstrukcji nie rozwijała. Zwijano. Natomiast co jest istotne, to to, że projektując Gila, zakłady SZD po raz pierwszy zastosowały kratownicową część kadłuba w części z kabiną pilota, która połączona była z metalową belką ogonową w postaci duralowej rury. Z kolei mucha to był najpowszechniejszy w tamtych czasach szybowiec jednosterowy. Było kilka generacji tego szybowca. Najnowsza to była mucha standard z roku 58, czyli oblatana w tym samym roku co Gil. Historia Lisa rozpoczyna się na początku lat 60., kiedy zakłady SZD w Bielsku Białej lub jak czytamy w dokumentacji technicznej w Bielsku Śląskim otrzymały zlecenie opracowania szybowca, który byłby porównywalny pod względem osiągów i funkcji do muchy, natomiast byłby od niej tańszy w produkcji. Tak to wtedy było, musieli się bardzo liczyć z kosztami, dlatego że nie mieli tak dobrze jak zabytki nieba, które dzięki patronom mają się świetnie, a głównymi patronami tego odcinka zostali Roman Mazur, Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Maciej Domański, Maurycy Mes, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, R. Kamilce i Piotr Boruszewski, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nowy Szybowiec powstał z połączenia skrzydeł muchy z kadłubem Gila, aczkolwiek mówię to w uproszczeniu, za chwilę to uściślimy, i został oblatany w roku 1960 przez Stanisława Skrzydlewskiego, czyli pilota doświadczalnego, który 6 lat później zginął w wypadku podczas testów szybowca Pirat. Lis miał niemal identyczne wymiary i zakresy prędkości jak mucha standard. Był o 6 kg lżejszy i miał o 0,8 gorszą doskonałość. Natomiast pod względem właściwości pilotażowych nie był udany, dlatego że po pierwsze bardzo łatwo się przeciągał i nie towarzyszyło temu drżenie konstrukcji, nie dawał o tym znać pilotowi, że za chwilę dojdzie do przeciągnięcia i co więcej zawsze po przeciągnięciu zwalał się na prawe skrzydło. Jeżeli chodzi o jego właściwości w korkociągu, to przy prawidłowo wyważonym szybowcu, jeżeli lotki były wychylone zgodnie z kierunkiem korkociągu, to korkociąg był ustalony. Jeżeli były w neutrum, to szybowiec nie wykonywał korkociągu. Natomiast jeżeli były wychylone w kierunku przeciwnym do korkociągu, to szybowiec nie dalej niż po wykonaniu 2,5 zwitki przechodził w spirale, której towarzyszył duży wzrost prędkości. Oprócz tego testowano lisa w lotach plecowych i nadawał się on do wykonywania podstawowych akrobacji, ale co ciekawe nie każdy egzemplarz. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast obejrzyjmy Lisa z bliska, bo co go na pewno wyróżnia, to bardzo nietypowa sylwetka. Kadłub Lisa to w części kabinowej spawana z rur stalowych kratownica pokryta płótnem. Element dziobowy, jak i górną część pokryto częściami laminatowymi. Koncepcja kadłuba była taka sama jak w Gilu, jednak lis ma wyraźnie dłuższy dziób i jest mocniej podcięty w tylnej części segmentu kratownicowego. Część tylna to belka ogonowa nitowana z blachy i złożona z czterech segmentów. Było to może łatwiejsze czy tańsze w produkcji rozwiązanie, ale niestety w razie uszkodzenia takiej belki naprawa trwała dłużej niż w typowych drewnianych szybowcach. Co więcej ta belka z tyłu była otwarta, Częściowo ją tam zasłaniał ster kierunku, ale nie do końca i to powodowało dostawanie się ziemi i zanieczyszczeń do okolicy napędów sterów, czyli dość newralgicznej części szybowca. Zaczep do holu za samolotem umieszczono standardowo z przodu, natomiast zaczep do wzlotu za wyciągarką był po lewej stronie kadłuba. Gdy zajrzymy do wnętrza kabiny, zobaczymy rurki kratownicy, które trochę mi przypominają taki PRL-owski plac zabaw. Jest to bardzo kolorowy szybowiec na pewno. 
Pilot dysponował regulowanym oparciem i sterownicą nożną, ale mimo tego szybowiec nie był wygodny za sprawą bardzo nieprzemyślanych przetłoczeń na siedzisku. Przyrządy, którymi dysponował pilot są standardowe, natomiast krytykowano kwestie związane z elektrycznym zakrętomierzem, dlatego że po pierwsze jego włącznik był narażony na przypadkowe przełączenie podczas wsiadania i wysiadania, a po drugie baterie umieszczono nad napędem sterów i gdyby wypadły, mogły spowodować zagrożenie utratą sterowności. Jeszcze kilka razy w ogóle zobaczymy dzisiaj, jak list był niestarannie wykonany. Dotyczy to na przykład osłony kabiny, która w szybowcu z tego odcinka pochodzi z innego egzemplarza, ale nawet nowa do końca nie pasowała i już podczas prób szybowca tak się zacięła, że trzeba było rozkręcać z zewnątrz zamki, żeby pilot mógł wysiąść, a wykonanie części dziobowej to jest w ogóle jakaś kpina z kultury technicznej, ale też bardzo się to różniło pomiędzy egzemplarzami. No myślę, że to co w tej chwili widzimy, mam taką nadzieję, to jest jeden z gorszych egzemplarzy Lisa. Zobaczmy jeszcze podwozie. Szybowiec Gil, ten pierwszy, miał stałe i amortyzowane gumowymi sznurami koło, natomiast w lisie zastosowano koło połowicznie chowane, które miało dwa amortyzatory sprężynowo-powietrzne pochodzące chyba z Wueski, ale na pewno z jakiegoś PRL-owskiego motocykla. Mechanizm chowania podwozia miał wadliwą blokadę, w związku z czym, kiedy szybowiec był na dobiegu i użyło się hamulca koła, to koło potrafiło się schować, dlatego że ono chowało się do tyłu. I szybowiec starł wtedy spodem kadłuba o podłoże, dlatego że płoza pod dziobem była za krótka, żeby ochronić całą część kadłubową. Łatwo się wtedy to mogło uszkodzić i jeszcze ziemia się dostawała do tego umieszczonego po lewej stronie zaczepu. Z kolei z tyłu była płoza z zaczepem do blokady używanej przy starcie z lin gumowych. Ona mogła w ogóle być oprofilowana płótnem i w takim przypadku ten element był dużo lepiej chroniony niż znajdujące się nieco wyżej napędy sterów, do których przez otwartą część kadłuba mogły dostać się zanieczyszczenia. Natomiast blokada do startu z lin gumowych raczej nie była specjalnie często używana, dlatego że Instytut Lotnictwa po przetestowaniu szybowca nie dopuścił lisa do startu z lin gumowych. Skrzydła zastosowano początkowo z muchy standard, czyli szybowca SZD22E. Ich rozpiętość to 14 m 98 cm. Szybowiec nie miał z tymi skrzydłami oczekiwanych właściwości, dlatego podjęto szereg prób poprawy stanu rzeczy. Testowano m.in. szorstką powierzchnię górną, zmianę wychyleń lotek i modyfikację krawędzi natarcia w formie dołożenia trójkątnych listewek. Niestety nie mam zdjęcia, jak one dokładnie wyglądały. Efekt przyniosło dopiero zmienienie zwichrzenia. Zwichrzenie to jest coś, co polega, mówiąc najprościej, na tym, że jeżeli zwichrzenia nie ma, to żeberka skrzydła są ustawione jednakowo na całym skrzydle, a aby dodać zwichrzenie, to żeberko na końcu musi być pod innym kątem niż żeberko przy kadłubie. Oczywiście zmiana tego kąta musi być płynna na całej rozpiętości, czyli trzeba zmieniając zwichrzenie zbudować nowe skrzydło od nowa. W lisie pomogło wprowadzenie zwichrzenia o minus 4,5 stopnia. Skrzydło po poprawkach wyszło niedoskonałe, wystające żebra było widać, co nie uszło uwadze Instytutu Lotnictwa. Lotki typu szczelinowego miały na górze wielkie wystające popychacze. Na końcach skrzydeł z kolei były kroplowe osłony pełniące rolę płus i niektóre lisy mogły tam mieć montowane światła pozycyjne. A wracając jeszcze do pierwszego szybowca, czyli do Gila, to testowano na nim finalnie uznane za nierokujące hamulce interferencyjne. To były hamulce w formie ćwierćkolistych tarcz, które były rozkładane pomiędzy kadłubem a skrzydłem, a do testów były zamontowane na stałe. I jeżeli miały one promień 20 cm, to nie powodowały zauważalnego wzrostu oporu. Przy 25 cm już osłabiały wznoszenie zespołu samolotu z szybowcem. Przy 32 cm wznoszenie okazało się już minimalne i niebezpiecznie niskie. I zaniechano testowania hamulców o promieniu 40 cm, no i w ogóle zarzucono te technologie. W lisie były typowe płytowe hamulce, wysuwane w górę i w dół, ale kulturze technicznej przejścia skrzydło kadłub wiele do hamulców interferencyjnych nie brakuje. Usterzenie lisa jest drewniane, ze sterami krytymi płótnem, zatem konstrukcja klasyczna. Prototyp miał płetwę pod ogonem, ale ona pogarszała właściwości lotne i później ją zlikwidowano. Stadecznik poziomy jest umieszczony w całości przed pionowym, i ma na środku otwieraną przestrzeń z miejscem na klucz do demontażu, ale podobno demontaż statecznika poziomego w lisie był rzeczą bardzo problematyczną i wymagał dużej szarpaniny. Co ciekawe, to jednego lisa przebudowano na 
można powiedzieć, takie proste latające laboratorium. Oznaczono tą wersję SZD25Z i miał on zamontowany zasobnik do testowania spadochronu hamującego, który był potrzebny do powstających wówczas wyczynowych szybowców Zephyr 2 i Zephyr 3. Jak widać, lis latał podczas tych testów bez osłony laminatowej na grzbiecie kadłuba. Czy lis okazał się szybowcem w ogóle potrzebnym polskiemu szybownictwu? Instytut Lotnictwa prowadził badania tego szybowca. Były one pod kierownictwem inżyniera Sławomira Makaruka, który podobnie jak Skrzydlewski swoją pracę przypłacił życiem, zginął w roku 1963 podczas lotów próbnych na agrobacyjnym Kobuzie. Testowano 8 egzemplarzy lisów i każdy był inny. One miały inne właściwości, o każdym z nich wystawiono inną opinię i w tym raporcie są w ogóle takie zdania, że lisy, które zachowują się tak jak egzemplarz ten i ten, można wykorzystywać w jeden sposób, a lisy, które zachowują się jak inny egzemplarz, można wykorzystywać w inny sposób. Każdy dostał inną ocenę, a do lotów szkolnych, czyli do tego, co ten szybowiec miał robić, bo miał on być pierwszym jednosterem w karierze pilota, nadawały się z tych ośmiu testowanych lisów tylko dwa. Natomiast każdy egzemplarz był krytykowany za niedokładne i niestaranne wykonanie. Różne rzeczy w nich były poniżej standardów. Lisy produkowano w Krośnie, o czym świadczy znak na stateczniku pionowym, jak również wpis w tabliczce znamionowej. I nie licząc prototypu, zbudowano tam 18 egzemplarzy dla aeroklubów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i 12 egzemplarzy na rynki eksportowe. Nie wiem, czy lis okazał się dużo tańszy w produkcji od muchy, no, zakładając, że jakość idzie w parze z ceną, no to powinno być to prawdą. Natomiast to mucha stała się standardem jednosterowego szybowca, na który przesiadali się polscy piloci po przeszkoleniu na dwusterowej czapli. A propos czapli, jest szansa, że nakręcę kiedyś o niej odcinek i pokażę ten szybowiec w powietrzu, dlatego że toruńskie stowarzyszenie miłośników zabytkowych szybowców, czyli ci, którzy przywrócili do stanu lotnego jaskółkę, o tym był jeden z moich filmów, są obecnie w posiadaniu szybowca Czapla i to taka ta Czapla jest w nietypowym kolorze, dlatego że Czaple zwykle były pomarańczowe. No i oczywiście, żeby ta Czapla powróciła do stanu lotnego, potrzebne są środki. Trwa zbiórka na odbudowę tego szybowca. Link jest w opisie. Jeżeli chcecie, to wspierajcie odbudowę Czapli. Ciekawy temat i ciekawy szybowiec. Kawał naszej historii i wielu pilotów na tym szybowcu się wyszkoliło. Natomiast oglądane dzisiaj lisy to były głównie dwa egzemplarze. Jeden, ten 2356 znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Z kolei lis 3543 to szybowiec z kolekcji eksponowanej w Gliwickim Centrum Edukacji Lotniczej. To jest miejsce, gdzie dużo się dzieje, a jeśli chodzi o zabytkowe szybowce, to one pod opieką pana Witolda Nowaka znalazły tam swoje miejsce w pięknym hangarze. Część jest podwieszona pod sufitem, część stoi na ziemi. Można je podziwiać z takiej galerii, gdzie widać od góry ich piękne sylwetki. I tam między innymi miałem okazję poznać z bliska Lisa, jak również inne szybowce, których nie brakuje i które będą tematami moich kolejnych odcinków. Oczywiście nie wszystkie naraz, bo co będzie tematem kolejnego odcinka, tego sam nie wiem, ale już na niego zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!